특별한 게스트 스피커를 소개하도록 하겠습니다. This time I would like to introduce to you a very special guest speaker. 아, 전 세계 아, 40만 이상의 성도들과 교회를 이끄는 아, 세계보음화 상임위원회의 총재이신 유광수 박사님께서 아, 이 일에 대한 이 포럼에 대한 축하와 권면의 말씀이 있도록 하겠습니다. I would like to introduce to you Dr. Hwang Su Ryu, who is the chairman of World Evangelization Adventism Alliance and leads ch churches of about 400,000 members worldwide. Uh, first, I want to give thanks to all those gathered here, and especially to our Rose and Charles Rango and Mike um, as well, who has embraced the problems of Korea and have gathered here today, together here today with us. 32개 나라에 한 10만 명 되는 청소년들을 저희들이 복음을 훈련시키고 있습니다. That right now we are training in the gospel about 100,000 youth from 32 different nations. 또 이제 탈북해 나온 북한 사람들 저희들이 도우고 있습니다. But we're also helping North Korean defectors living in South Korea. 너무나 감사한 것은 우리 한국이 어려움 당했을 때 미국이 도와주므로 저희들이 큰 축복받는 나라가 됐습니다. What we're especially thankful for is that when Korea was facing hardships after the war, America came to our aid and has helped Korea to advance the nation of this day. 우리 에드워드 로이스 의원님 말에 말씀이 하면 한 15만이 우리 한국에서 희생되었어요. That according to the words of Representative Ed Royce, about 150,000 soldiers were casualties were in the Korean War. 거의 5만 명이 넘게 사망과 실종된 기록이 있더라고요. And there's a record that there's over 50,000 who were killed in action. 그러면서 우리 한국을 도와주신 겁니다. And that sacrifice that helped Korea. 그 이후 우리 한국은 축복을 받아서 많은 나라 도움을 나라로 이렇게 성장을 했습니다. And afterwards, Korea was greatly blessed to become a nation that's now able to help other nations. 아무리 생각해도 그것은 미국의 도움이지만은 하나님의 축복이라고 생각합니다. No matter how much I think about it, I know that it is from the help of the Americans, but also by the blessings of God. 하나님이 미국을 통해서 세계도 살리지만은 우리 한국을 살린 걸볼 때, 저는 유교 특혜하기 때문에 현장을 보고 자랐습니다. And I can see how God has used America to help not only other nations but Korea as well. I was born after the Korean War. 아직도 이게 남아 있는 이런 아픔과 이런 부분들을 어떻게 해결하면 좋겠냐? Now, how are we going to resolve the scars and the problems that are still remaining? 여기에 소중한 시간에 소중한 분들이 참석하셨습니다. That in this precious time, precious people have attended. 또 우리를 위해서 너무 소중한 일을 해주시는 정치 지도자 함께 참석했습니다. Our political leaders who have sacrificed so much for us and are doing important things for us are gathered here as well. 어떻게 하면 우리가 이 일을 제대로 잘할수 있을까? So I thought a lot about what we can do to really carry this forward into the future. 바로 이 시간은 우리가 하나님으로부터 천명을 얻는 시간이다 이렇게 생각하시면 되겠습니다. So just think of it this way: that this is the time where we are receiving a heavenly mandate from God. 왜냐하면 예수님이 이렇게 말씀하셨어요. And the reason is because Jesus said this. 마태복음 이십사장에 세 가지 전쟁이 있을 것을 예언하셨습니다. He prophesied there will be three kinds of wars in Matthew twenty-four. 네, 마태복음 이십사장 십일에 보면 첫째의 기근과 지진, 자연과의 전쟁이죠. If you look at Matthew twenty-four, it says there will be famines and earthquakes. So in one way, it's a war against nature. 또 처치에서 나라가 나라를 민족 민족을 치는 그런 테러와의 전쟁입니다. And also a war against terrorism where nations rise against nations. 또 마태복음 사장 오지를 보면 곳곳에서 그리스도를 주장하는 종교 전쟁이 날 것을 예언하셨습니다. And also in Matthew 24 verse 5 it says many will arise saying that they are the Christ. So these kinds of religious wars will arise as well. 그러나 이렇게 말씀하셨어요. However he also said this. 마태복음 24장 14절에 보면 모든 민족에게 복음이 전거된 이후에 끝입니다. Matthew 24 verse 14 reads, and this gospel of the kingdom will be proclaimed throughout the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. 여기 계신 저와 여러분이 이것을 천명으로 받으면 됩니다. 
And so all of us gathered here today must receive this as our heavenly mandate. But he says that no matter what kind of wars, no matter what kind of situation arises, that will not be the end. He said that no matter how much famines and wars and earthquakes break out, that will not be the end. He said only after the gospel, this kingdom is preached to all the world, then the end will come. Uh, and if all of us gather here together, pray for this blessing, then we can do great things for God. 그 가운데 이 자리에 앉은 저와 여러분들이 하나님 주시는 소명을 얻는 시간이 되어야 되겠다는 기도가 나옵니다. And I also began to pray that all of us gather here, this is a time where we need to receive our calling from God. 그 소명은 뭡니까? What is that calling? 마지막 기회입니다. But this is our final opportunity. 한국에만 이상한 가족이 현재 6만 남아 있습니다. But there are about 60,000 members in Korea who still are divided from their family members in North Korea. 에, 지금 미국에 10만 명 정도 남아 있다고 들었습니다. And I heard that there are about 100,000 here in the United States. 이분들 이제 나이가 많습니다. But they're growing older. 제가 보기는 마지막 기회라고 보거든요. And so the way I see it, this is our final opportunity. 총리로 성공한 요셉이 자기 가슴 속에 제일 묻어두었던 걸 이야기하지 않습니다. Joseph later rose to become governor in the Bible. At the very end, he speaks about what he had buried deep in his heart. 예, 가족이 보고 싶다고 했어요. He says, I want to see my family. 근데 요셉이 가슴에 묻어둔 거 아니겠습니까? That was something that was buried deep in the heart of Joseph. 지금 한국에 있는 6만 명의 이상 가족, 지금 미국에 있는 10만 되는 또 다가를 이겠죠. 이 지금 마지막 기회예요. And so the 60,000 people in Korea, as well as 100,000 here in America, and I'm sure there are many elsewhere, this is their final request. And also the urgent issue of North Korean defectors, I heard there are many here in America as well. And there are over 30,000 in South Korea alone. And so I believe that washing away the scars of these people, that is our calling. And because I believe that that's something that we must do right now, God has allowed us to gather here today. And I'm assured that God will listen to your prayers and God will bless us. The reason is because Korea survived and I survived through that. 우리가 이 시간에 마지막 사명을 하나 가져야 되겠습니다. If that is, so there is one final mission we must have at this time. 어 미국이 한국을 도울 때 에, 우리를 살려주는 도움만 한게 아니고 다른 것도 한게 있어요. That when America aided Korea, they not only saved us. There's one other thing that they did. 미국이 많은 걸 우리 도와줬는데 중요하게 한게 복음을 전해준 거. That America did many things to aid Korea, but one very important they did was give us the gospel. 예, 미국이 가지고 있던 신앙을 한국에 전달해 줬는데 우리 한국이 세계 2위로 지금 성교사 파송을 많이 하는 나라로 바뀌었습니다. That America shared their faith, the gospel, with Korea, and right now Korea has advanced into the second nation that sends out the most missionaries throughout the world. 지금 이상 가족들, 지금 탈북자들. And right now, for these divided families, for the North Korean defectors, what is it that they need the most? And just like our tradition said, what does North Korea truly need? If the gospel truly goes into North Korea, it will save the North Korean people, the defectors, as well as the divided families. Now, why is that? Because the Bible records something that no one in this world knows. Why do wars erupt? The Bible tells the answer. If you look in Ephesians chapter 6, as it talks about Satan, it also records this. Satan who is unseen to our eyes attacks people and he holds on to the rulers, those in authority, those in the power of the air. 
And because Satan is going into the uh, evil governments, that's why wars break out. 그래서 이 악한 사단의 세력들이 많은 사람을 속에 들어가니까 굉장한 일이 벌어져요. And because the evil forces of Satan are going into people, they raise these tremendous acts. 그래서 물론 복음으로 북한도 살리고 이산 가족 살리고 많은 사람 살리는 시작이 돼야 되겠다. So I believe this is the start. We can save the wider families, North Korean defectors, as well as North Korea with the gospel. 어 여기 계신 여러분들만 마음을 모아 기도 시작해도 하나님은 응답하신다고 봅니다. Even if just all of you here put your hearts together and pray for this, I believe that God will answer. 마틴 루터와 몇 명이 세계 이 종교를 깨는 거 보면 알 수가 있죠. If you look at Martin Luther and the handful of people who raised religious information, we see proof of that throughout history. 여러분만 기도를 모으고 시작하셔도. 하나님은 기도에 응답하신다고 봅니다. 우리는 받은 게 너무 많습니다. 이제 많은 어려운 사람들과 북한과 흩어진 사람들을 위해서 일을 해야 된다고 생각합니다. 여기 모인 분들은 거의 하나님을 믿는 축복받은 사람들입니다. I believe that almost everyone here are those who believe in God who received His blessings. 그래서 세 가지 우리의 기도 합쳐서 이산 가족의 소원을 들어주는 일을 반드시 이 시간에 해야 합니다. And so putting our hearts together in prayer, we must really do the work of reuniting these divided families at this time. 그분들이 돌아가시기 전에 우리가 해야 합니다. It's something we must do before they pass away. 그리고 흩어진 탈북자 상처를 우리가 치유해야 합니다. And also heal the scars of these scattered North Korean defectors. 우리 마지막 사명이 북한에 복음 제대로 들어가서 북한 살리는 일이 일어나야 합니다. And our final mission of taking the gospel into North Korea and truly saving North Korea. 제일 감사한 것은 미국이 우리를 도우면서 옛날에 복음을 전해준 것입니다. And what I'm most thankful for is that as America helped Korea, they helped us with the gospel. 우리 한국이 얼마나 큰 축복받았는지 모릅니다. That I can't even express in words how great a blessing Korea has received because of that. 그렇다면 북한에도 이 축복이 임했다고 생각합니다. If that is so, I believe that this blessing must also come to me. 오늘부터 여러분의 합쳐진 기도가 시작되기를 정말 주 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. So I truly bless you all in the Lord Jesus Christ that your unified prayers will begin starting today.